ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਜੀ ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਿਪਸ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲੈਗੇਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਇਸ ਵੈਰੀ ਇਸ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਟੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਬੀਤਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਦਾ ਆਉਣਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰਚਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਜੁੱਧਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰ ਆ ਸੀ ਮੁਕਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸਤਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਗਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਪਰ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਜੋ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਜੋ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਾਰ ਲਾ ਲਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥਰੋ ਸਮ ਮੋਰ ਲਾਈਟ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਕਵਰ ਥੈਟ ਵਨ ਟੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜ ਵੀ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਕਿਹ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ
ਆਖਰ ਬਾਂਡਾ ਭਜਣਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖਾਕੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਲੈ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਪਰ ਜਿੰਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਬਾਕੀ ਤੇ ਚਿੰਗਾਰੇ ਚਾਰ ਬੁਝਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਪਾਕੀ ਪਰ ਅਜੇ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੈ ਭੁਬਲ ਬਾਕੀ ਇਸ ਭੁਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭੜਕਣੀ ਅਗ ਮਾਰ ਪਬਾਕੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਆਕੀ ਇਹ ਸੱਪ ਕੁਰੁੰਡੀਆ ਖਾਲਸਾ ਬਦਲੇ ਲਉ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਹੋਮਣੀ ਸਭ ਡਾਕੀ ਡਾਕੀ ਤੇਰੀ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਹੋਮਣੀ ਸਭ ਡਾਕੀ ਡਾਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਫੜਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੜਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਦੇ ਚੋਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਥੇ ਢੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਉਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਉਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬ ਦੌਲਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਰੀਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਾਇਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਪਾਇਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਆ ਕਿ 
ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾੜੀ ਕਿ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੀ ਚਾੜਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜੀ ਤੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਦਿੰਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਦਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ 1897 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ 1897 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਫੇਰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਸਾਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਦਾਵਨ ਦੇ ਟਕਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਸੈਡ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਦ ਬੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 1604 ਵਾਲੀ ਬੀਟ ਸੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ ਲੋ ਹੋਰ ਪੜ ਲੋ ਪਰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਇਸ ਆਦ ਬੀੜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮੂਣ ਵੇਲੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਸੇ ਬੀੜ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੇ 1600 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਸਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਕਤ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਆਪਣੇ ਪੰਜੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਠੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚ ਚਾਰ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਫੇਰ ਪੁਨਰ ਸੰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡੱਲੇ ਦੀ ਮੰਜਲ ਪਰਖ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਜੀ ਨੇ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਚਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵੀ ਕਈ ਸੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਿੰਨ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਦੰਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 80000 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਛਕਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੋਂ ਲਖਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ 9ਵੇਂ 5 ਪਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ 9ਵੇਂ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਤਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਗ
ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਆਏ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪੋਇਮ ਹੈਗੀ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਉਹ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਬਦਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਟੱਚਿੰਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਸੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੰਦਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਤੋ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਲਈ ਨੇ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਪਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੋ ਕੇ ਕੌਣ ਆਵੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤਾਂਡ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਣ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੋਰ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਹੋ ਮਿਊਟ ਹੋ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਵਾਈਵਲ ਇੰਜੋਏ ਐਜ਼ ਏ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਬੋ ਕੀ
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਾਈ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਦੂਕ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਡੱਲਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ ਉਹ ਡੱਲਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਨਿਮੋ ਚੂਣਾ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਗਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋ ਸਿੰਘ ਪਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੱਗਾਂ ਲਾਲ ਹੱਥ ਚ ਫੜ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਲੋ ਜੋ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਖਲੋ ਜੋ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜੂਗੀ ਗੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਵਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਲਾਵਾ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਦੰਦਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੈਸਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੰਗਾਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫੌਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਹਰ ਫੌਜ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਸ਼ਿੱਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਆਰਡਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਕਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਇਟਸ ਡੂ 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 ਡਾਈ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਸਪਾਈ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕੇ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ देयर ਵਾਸ ਨੋ ਚੋਇਸ ਐਟ ਆਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੁੰਜ
ਸਾਨੂੰ ਬੀੜ ਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੜਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਦਸ਼ੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਮਾਰੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਆਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੈਡ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਸਤਲਿਖਤ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਹਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਬੀੜ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਅਵਾਰਡਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹਸਤਲਿਖਤ ਬੀੜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬੀੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨੈਵਰ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸਟਾਪ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾ ਮਸਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਬੀੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੋਨ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਆਈ ਆਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੀਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਮਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਮਾਰਾ ਨੇ ਗਿਰਪਾ ਜੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਜੇ ਹਥਲੈਕਸ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਰਪਸ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ਲੀ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਾਟਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਣ ਸੀ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਆਚਾਰ ਚੜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਗ ਸਰੋਤ ਮੇਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਪੰਜ ਪਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜ ਪਦੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਿਰਥੀ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ
ਦਸਤਾਨ ਆ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨਵਾਈ ਵੀ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਾਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਇਹੋ ਕਈ ਜਣਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਦੇਵਜ ਨੋ ਨਿਸੈਸਟੀ ਆ ਫੇਟੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਆਮ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਕਾਲਰਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਵਧੂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ wherever there is a questioning we have to uh, devote time to that and uh, give our thoughts any ke flane writer lehta si oh man liye te is tarah karke mera jehda dam dam is sab wali beat de bare eh vichar ya te ek hor cheez jehdi mere samne aayi ya ke jehde apan tin duaye padde ha sab sikhan ko hukm hai guru manyo granth guru granth ji manyo pargat gura ki de e jehda gyani pai prahlad singh da de naal eh nahi pai prahlad singh da pehla guru pehla si han ji so sorry to interrupt ji jehda pehla ha ji prahlad singh da manyo pargat gura ki de ko bol in ho mele ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕਾਲਰਸ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਕਾਲਰਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਰਾਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋ ਰਾਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਮੋਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਨੋ ਮੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਮ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰ
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੋ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ ਸਰਬ ਸਮਰਤ ਸੀਗੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਹਿਊਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਮਨਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਮਨਵਾ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੀਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸਰ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਇਨਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਕੋਈ ਸਜਣ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਸਵਈਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਆ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਬੋਲੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਦਾਨ ਕਰੇ ਆ ਗੋਂ ਮਟਰੇ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਪਰੇ ਇਨਹੀ ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਵਿਦਿਆ ਲਹੀ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਸ਼ਤਰ ਮਰੇ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੋਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰ ਕਰੋਰ ਪਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਾਂ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਵਈਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਕਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨੀ ਕੀ ਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਕਾਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਾਂ ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨੀ ਕੀ ਭਾਵਤ ਔਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਵਣਾ ਜੀ ਕੋ ਹਾਂ ਜੀ ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਬਲੋ ਔਰ ਆਨ ਕੋ ਦਾਨ ਨਾ ਲਾਗਤ ਰੀ ਕੋ ਆਗੇ ਫਲੈ ਇਨਹੀ ਕੋ ਦਿਓ ਜਗ ਮੈਂ ਜਸ ਔਰ ਦਿਓ ਸਭ ਕੀ ਕੋ ਮੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਸਿਰ ਲੋ ਧਨ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਸਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਵਈਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸੋਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦ
ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੇਅਰ ਆਰ ਵੀ ਐਂਡ ਵਾਈ ਨਾਟ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਲਾਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਓ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਇਸ ਵਾਇਓ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਯੂ ਵਿਲ ਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰਾਇਮਲੀ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦਿਸ ਵਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਹੁਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਦੱਖਣ ਬਲਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਇਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਸੁਰਖ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ੀ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਿਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕਰ ਲਿਆ guru maharaj is showing willingness to meet look at the political shrewdness and awareness guru sahab de man de vich bhai main bahadur shah nu milan di taiyar te main taiyar ha te onu milke sagan te unna ne arada banaya te bahadur shah nu raj bhag sambhalan de vich guru maharaj ne madad vi kiti and jadon oh milda onna da bahut tanwad vi karda hai idan de vi gal baat ithe aundi hai jehdi eh eh jehde eh jehdi soch hai ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ ਕੇ ਇਹ ਦਬਦਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਗਰੇ ਵੱਲ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ 2 ਮਿੰਟਸ ਈਚ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਜੀ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਲੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਛੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੱਥ ਕੁਜਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਚ ਕੁਜਾ ਵਾਂਗ ਸਲਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਨੰਮਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮੁਨੰਮਨ ਮੁਨੰਮਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਧੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕਾ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਬਰਾੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਚੱਲਿਓ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਖੂਬ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਪੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾੜਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਪਤਾਨੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੈਪੁਰ ਚ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੰਤ ਜੈਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਰ ਰਸ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਗੌਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਏ ਤੇ ਸਤਗੁਰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਲਵੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਲਿਆ ਕਾਇੰਡ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੰਗਜੇਵ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਸਿਹਤ ਮੇਰੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲੇ ਅਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸਕੀਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਈ ਵਾਸ ਜਸਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਵਤਾ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ
ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸੀ ਆ ਜੀਵਨ ਪਰ ਮੱਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸ ਇੱਕ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੋਚੀ ਪਰ ਮੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਗਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵੈਗਸਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾ ਕੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਅਮਰ ਛਕੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਏ ਨਾ ਕਹਿਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਛਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਵਾਂਸ ਟੂ ਮੇਕ ਐਨ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਫਸਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਵਿਦ ਦੇਮ ਲੇਟਰ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਫਾਰ ਆਲ ਯੂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਅਗੇਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਦੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਚ ਮੰਗਲ ਲਾਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਬਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਸੈਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਿਨਸ ਐਟ ਹੋਮ ਦਿਸ ਐਮਫਸਿਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਇਗਨੋਰਡ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਮੇਗਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੰਤ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਭ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਮੈਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਮਾਨੀ ਝੂਠ ਕਪਟ ਇਹ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਸਕਾ ਦਾਨ ਦਿਆਵਾ ਨਾ ਦਿਆਵਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਥਾ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਾਸ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਗਏ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਜਦਕਿ ਉਸ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੋ ਸੇਦ ਕੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੈਨ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਥੈਟ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਪੀਕਰਸ ਆ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਵਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲਈਏ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾ ਮਸਵਰਾ ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਸਲਾਮ ਮੇਗਰਾ ਸਿੰਘ ਅ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ